नमस्कार आर्य न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह आज चक्रव्यूह में बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ पर जहां पर दरारों के आने के बाद अब आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं प्रशासन की ओर से इस आपदा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है और जर्जर मकान और निर्माण को तोड़ने की तैयारी की जा रही है पिछले दिनों तकनीकी समिति ने जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी और प्रशासन की ओर से अब तक 678 घरों को चिन्हित किया गया है जिसके अलावा दो जर्जर होटल भी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और अब इन दोनों होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है जोशीमठ में स्थित ये दोनों ही होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को जहाने की तैयारी कर ली गई है बुलडोजर के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं होटलों को तोड़ने का कार्य किया जाना है जिसकी योजना अब की जा रही है जोशीमठ में असुरक्षित निर्माणों पर कार्रवाई के लिए तीन फेज में कार्रवाई की तैयारी की गई है अब इसको हम क्या समझें कैसे समझें क्योंकि स्थिति बहुत आपत्तिजनक है लोग जो है सड़क पर लोगों का घर मकान डूब रहा है वहां बैठे हुए मंडल आयुक्त ने जो गढ़वाल के आयुक्त हैं कमिश्नर हैं उन्होंने हमसे कहा है कि 40 परसेंट शहर तो हमको खाली करना ही पड़ेगा यानी कि 40 परसेंट शहर जो है तबाह होगा ही होगा और हम लोग जो कि आम आदमी हैं हम सरकार की भाषा को समझते हैं और हम यही समझते हैं कि जब सरकार कुछ बोलती है तो आंकड़ा कम करके बोलती है तो अगर वो 40 परसेंट कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि आंकड़ा ज़्यादा है तो इसलिए अगर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार इस बात को कह रही है मुख्यमंत्री के सामने कोई गढ़वाल आयुक्त ऐसा कह रहा है आधिकारिक तौर पर जिसका कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर गंभीर स्थिति है इसलिए हमारी लोगों से अपील है आर्मी के लोगों ने सेना के लोगों ने अपने परिवारों को भेज दिया है अनसेफ जोन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है मोस्टली वहां से कंप्लीट है और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहां पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं सभी को हम जो होटल्स धर्मशाला और गेस्ट हाउसेज में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और सभी सभी तरह का सपोर्ट रिलीफ सपोर्ट चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा लेकिन इस बात को नहीं सुना गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं ध्यान दिया अब एक दो दिन से वो सक्रिय हुए हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि कम से कम अब सही सक्रियता उन्होंने दिखाई है अनियंत्रित विकास अनियोजित विकास बिना विचार का विकास इसके पीछे कारण है उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अनुसार उत्तराखंड पर्वत है पर्वत की प्रकृति के अनुसार विचार करके उसमें कोई अंकुश नहीं लगाया गया है मनमाना हो रहा है दिल्ली में बैठे लोग या उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं जो लोग पहाड़ों की प्रकृति को नहीं समझते हैं वो लोग विकास की योजनाएं बना दे रहे हैं और उसी को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है देखिए अगर अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में उनके विस्थापन के बारे में स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा दो होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इनको आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं ये दोनों होटल एक, दू, एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए तो सीबीआरआई के एक्सपर्ट आए आ रहे हैं उन्होंने कल इसका सर्वे भी कर लिया था अभी कुछ और टेक्निकल 
जानकारी इसके बारे में और वो देंगे कि किस तरीके से हम इसको डिमोलिश करेंगे जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है कोई बात नहीं मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ जनहित में तोड़ा जाना चाहिए जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरार हैं बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए हम चले जाते हैं अपना तो ये मेरा आग्रह मैं तो जनजाति का भी आदमी हूँ मेरे तो देखिए जनजाति के आज प्रॉपर्टी पे छेड़खानी किया जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं उसके बावजूद भी जनहित में मैं तैयार हूँ मुझे मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए यहाँ से हम अब अड़सठ लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है मौजूदा स्थिति पर चर्चा से पहले आज जरूरी है ये समझना कि जोशीमठ मलबे पर बसा हुआ शहर है और निर्माणों पर मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर है और बेहतरीन निर्माण में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से पानी का रिसाव हो रहा है और इस कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर है और ये सिस्मिक जोन पांच में आता है जहां पर जो भूकंप है उसका खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है जोशीमठ में लेकिन बावजूद इसके जो लापरवाही अब सामने आ रही हैं, जिसकी कीमत ये लोग भुगत रहे हैं और इसलिए ये लोग अपने घरों में दरारें देखकर परेशान हैं, सड़कों पर उतर आए हैं अब इनका क्या होगा सरकार की तरफ से क्या मास्टर प्लान बनाया जाएगा उस पर आज चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ राहुल आनंद जी नेता बीजेपी मौजूद है और भरत सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहे हैं उस पर राहुल जी सबसे पहले आप ही के पास आएंगे सर कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ में मौजूदा स्थिति है उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं ये जो बड़ी लापरवाही है इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है कौन जिम्मेदार है आज जोशीमठ के लोगों के लिए देखिए फलवी जी अगर देवभूमि के बारे में मैं चर्चा करूं तो ये एक आस्था का विषय है और इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों के साथ परेशानी हो रही है उनके साथ हमारी संवेदना है लेकिन अगर इसके तार्किक रूप से इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जोशी मठ का मसला सन 2007 से शुरू हुआ था जब नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने नोटिस दिया था कि वहां पे अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनका बचाव किया 2013 से अगर हम बात करें तो रेलवे द्वारा हाईकोर्ट में एक केस भी की गई थी उस केस में आरसीसी का कुछ हिस्सा टूटता हुआ दिखा दिखाया गया था उसकी मूल वजह यह थी टूटने की कि वहां पे अवैध कब्जा और अवैध खनन जिसके वजह से जिसके वजह से वो हिस्सा टूटा 9 नवंबर 2016 में जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है हिमाच, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का जब फैसला आता है तो उस और 10 हफ्ते में खाली करने की बात की जाती है यहीं से दर्द शुरू हो जाती है क्योंकि पूर्ण विचार याचिका लेकर वहां की राज्य सरकार वहां पहुंचती है और वोट बैंक की जो राजनीति होती है उसके वजह से इसको रोकने के भी प्रयास किए गए जबकि लगातार चलिए राहुल जी आपके तथ्य मैंने सुने आपके तथ्य मैंने सुने लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार बीजेपी कितने टाइम से वहां पर उत्तराखंड में है और अगर आपको पहले ही पता था कि इस तरह की परिस्थितियां हैं उत्तराखंड में तो पहले कोई मेजर्स क्यों नहीं उठाए गए ये आज जो होटल को ध्वस्त करने की बात यहां पर उठ रही है कि दो होटल यहां पर हैं चिन्हित किए गए जिन्हें गिराया जाएगा लोगों को जो अब विस्थापित किया जा रहा है जोशीवट में जो अब दरारे आ रही है और अब जो काम हो रहा है वो पहले क्यों नहीं किया गया इस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्यों ये चूक हुई सरकार की तरफ से देखिए मैं आपको इस पर बताना चाहूंगा कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं लेकिन जो भी तत्कालीन सरकार होती है उनकी ये जिम्मेदारी तय होती है कि वो किस प्रकार से अपने प्रदेश की जनता की रक्षा करती है और उनके लिए किस प्रकार से कर्तव्यवद्ध है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हरीश रावत जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने उन्होंने इसको नहीं हरीश रावत जी के कांग्रेस के बारे में बात करेंगे भरत जी हमारे साथ हैं उसके लिए उनसे मैं सवाल उठाऊंगी लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि पुष्कर सिंह धामी जब उन्होंने पदभाग ग्रहण किया उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया उससे पहले तीरथ सिंह उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया उससे पहले और भी हमारे यहाँ पर रह चुके हैं बीजेपी के जो मिनिस्टर्स जो सीएम रहे हैं उन्होंने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया यहाँ पर लोगों की तरफ से सीधा आरोप है कि एनटीपीसी टनल निर्माण जो हुआ है उससे आशंका जताई जा रही है ये तमाम जो पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उत्तराखंड में उसकी वजह से इसके होने की आशंका जताई जा रही है तो उस पर यहां पर और ये भी आरोप सामने आ रहे हैं कि नासमझी जरूर है 
कि प्रकृति को समझे बिना ही यहां पर विकास के नाम पर कई पावर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जिसका खामियाजा जनता को इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है देखिए परवी जी मैं आपको इस पे बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है देश हित और राज्य के हित में अगर आता है राष्ट्र निर्माण को लेकर तो उसकी प्रक्रिया होती है और चरणबद्ध तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है और जहां तक किसी चीज से अगर कोई नुकसान अगर आता है जहां तक पुष्पर सिंह धामी की सरकार की अगर बात करें तो उनकी सरकार को आए हुए कितने दिन हुए हैं क्या कभी भी किसी भी तरह से तुरंत कोई एक्शन लिया जाता है या फिर उसकी एक प्रतिक्रिया होती है करने की मैंने आपको इसलिए कांग्रेस की तरफ मैं आपके ध्यान को लेकर गया क्योंकि उन्होंने ऐसा किया वो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो चार हजार परिवार की बात की जा रही है जो चार हजार परिवार की संख्या पचास हजार के आसपास है ये जनसंख्या असंतुलन बिगाड़ने की भी बात होती है और जब सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपको एक बात और बताऊं जब सुप्रीम कोर्ट में जब तथ्य को बदलने की कोशिश की गई तो मैं आपको बता दू की फरीदाबाद में फरीदाबाद में जब एक लाख लोगों को एक हफ्ते में हटाया जा सकता था तो दस Uh, हफ्ते में पचास हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता था क्या तो बहुत सारी तथ्य ऐसे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है लेकिन जो सरकार की जो सूझबूझ और समझ होती है जो टनल की व्यवस्था की बात की जाती है उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी प्रोजेक्ट को रोकवाने की कोशिश भी की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया उसके लिए और सरकार को आगे बढ़ने का निर्देश भी दिया गया लेकिन जो समस्या होती है वो एक वक्त तुरंत नहीं आती है वो पहले से चली आती है उसी का आगे जाकर रिजल्ट देखने को मिलता है तो मैं ये समझता हूं कि जो राजनीतिक तौर पे जो फैसले लिए जाते हैं जो देश की भलाई की और राज्य की भलाई के लिए हो उसके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए लेकिन कहीं कोई अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए सरकार भी प्रतिबंधित रहती है और उनको पता होता है कि उनको अपने राज्य की जनता की रक्षा किस प्रकार से करनी है ठीक है ठीक है राहुल आनंद जी लौटेंगे आपके बाद भरत जी आप सुन रहे थे राहुल आनंद जी को यहाँ पर आपका क्या इस पर कहना है क्या राय है आपकी जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर इस वक्त जोशीमठ में देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है इस बात के लिए कि जिस तरीके से पावर प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात कहें तो वो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका यहाँ पर अहम हो जाती है कि उनको रोकना चाहिए था भरत सिंह जी चले भरत जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक हमारी आवाज अभी नहीं जा रही है राहुल आनंद जी और मैं दर्शकों को भी बोल दूं राहुल आनंद जी आपके पास मैं आऊंगी लेकिन मैं चाहूंगी इससे पहले आप सर ये जरा बाइट जरा सुने मैं कहूंगी बीसीआर टीम से आपको ये सुनवाई कांग्रेस की तरफ से इस पूरी जो मौजूदा स्थिति है जोशीमठ में इस वक्त उसको लेकर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर मिश्रा रिपोर्ट का जिक्र एक बार फिर से कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको पहले बता दें 1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई कांग्रेस की सरकारें थी जाहिर सी बात है मिश्रा कमेटी बनी मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए ये बहुत नाजुक इलाका है और अर्थक्विक भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर फाइव में आता है राइट फाइव में सीएसएन जोन फाइव है जोन जो है ये फाइव है तो इतना नाजुक और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया मिश्रा का मिश्रा जी जो थे महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड नहीं था मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाते यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा मैं आपको बता सकता हूं कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है विकास का इतिहास क्या रहा है सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को चलिए उम्मीद करती हूँ राहुल आनंद जी आपने गौर से सुना होगा और आपके पास मैं लौटूंगी इस पर पहले भरत जी से जवाब ले लेते हैं भरत जी इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है 
कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है कि उस वक्त जिस तरीके से निर्माणाधीन यहां पर जो इमारतें हैं जिसको ऊंचा कर लिया गया और कंक्रीट से वो घर बनाए गए हैं सात फ्लोर आठ फ्लोर इस तरह से बनाए गए हैं क्या आपको लगता है कांग्रेस को उस समय संज्ञान लेना चाहिए था इस कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए था भरत सिंह जी आ रही मेरी आवाज पल्लवी जी जी देखिए पल्लवी जी अगर मैं भाजपा की बात मानू अब जो राहुल जी कह रहे थे उसके लिए तो हर अच्छे काम का श्रेय भाजपा को जाना चाहिए और हर बुरे काम का श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए जिस तरह से वो बताते हैं दूसरा जो शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जबकि उन्होंने ही शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ राजनीति ही की कांग्रेस के विषय थे अब रही बात की पल्लवी जी आप कह रही है कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय रोक क्यों नहीं लगाई तो शायद आपको पता होना चाहिए कि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी जो स्थिति आज बनी हुई है और पर सर तो जमीन तो शुरू से वही थी ना जमीन थोड़ी बदल गई है और यहाँ तो जियोलॉजिकल वाइफ भी बोल रहे हैं जो भू वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि जो है मलबे पर बना हुआ शहर है यहाँ पर कंक्रीट से तो मकान बनने ही नहीं चाहिए यूजुअली भी पहाड़ों में पत्थरों से ऐसे मकान नहीं बनाए जाते हैं वहां पर लकड़ी के घर ज्यादातर होते हैं जी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कोई मैं आपकी बातों को काट नहीं रहा हूँ लेकिन पिछले हजारों साल से जो मठ इसी तरह से जो है टिका हुआ है और ये सब जानते कि बहुत साल हो गए जब एक बलवे के ऊपर ये पूरा शहर बना हुआ है टिका हुआ है किसी की हमारी सरकार थी अगर हमारी सरकार में ये बना है तो हमारी सरकार की भी गलती है मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है राहुल जी राहुल आनंद की इससे बच सकते हैं मैं तो नहीं कहूंगा कि नहीं जवाबदारी सबकी बनती है चाहे वो मेरी सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय जो उनके सामने जिसका घर है जिनके होटल है उनके सामने जो समस्या है उसको निपटाने का है ना कि हमें जो है इस विषय के लिए लड़ना है कि मैंने बनाया कि तुमने बनाया तुमने बनाया कि मैंने बनाया ये विषय नहीं है जो है पल्वी जी विषय आप यहाँ से ये है कि जो वहाँ पे बेघर हो रहे हैं जिनका जो है सब कुछ लुटा जा रहा है उनको कैसे स्थापित किया जाए क्योंकि जोशी पाठ में इस समय जो भयानक स्थिति बनी है कभी भी ये बहुत बड़े स्तर पर विस्फोट हो सकता है तो अगर मान लीजिए वहाँ पे जो भी सरकार है भरत जी क्या कोई गारंटी है कि जो जोशीमठ के लोगों को कहीं और स्थापित किया जाए तो वहां इस तरह की परिस्थिति ना हो जाए क्योंकि पूरा यहाँ पर लाइवलीहुड उनका हमें वहां से उठाकर जोशीमठ से उठाकर कहीं और शिफ्ट करना होगा रोजगार और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है क्या संभव है क्योंकि वो बेघर कहा वो बेघर होके इस समय वो कहा जाएंगे और सर देखिए जो ये पैसा हमारे फंड से जाता है ये जनता का ही पैसा होता है जो मंत्री हो चाहे कोई भी हो जो ऐसो आराम करते हो पूरा का पूरा पैसा जनता का पैसा होता है और जो टनल पे खर्चा कर रहे थे वो टनल जरूरत नहीं है इस समय टनल की पल्लवी जी मेरे मेरे हिसाब से इस समय वो जो पावर प्लांट की जरूरत नहीं है अरे पावर प्लांट किसके लिए लगा रहे भाई वहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं ना वो जो टनल बना रहे किसके जनता के लिए कर बना रहे ना उसको छोड़िए वो पैसा जो है इसके घर जो है बनाने में लगाइए इनको वहाँ पे विस्थापित करने के लिए लगाइए वहाँ पे जो है साइड से इनको जो है घर और राशन और अनाज की इस समय व्यवस्था करिए जो बहुत जरूरी है इस समय टनल की और जो है इस समय पावर प्लांट की जरूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है और इसमें मैं फिर कहूंगा की भाजपा जितनी राजनीति करनी है करे मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जोशी मठ में जितने हमारे भाई वहाँ पे फंसे हैं हमारी बहनें फंसी हैं माता फंसी हैं उनको तत्काल रूप से निकाला जाए और उनका उचित मुआवजा या तो एक तो मुआवजा जो होटल वाले हैं बेचारे होटल तो बनाए ठीक है उनको भी मदद किया जाए ना वो कहा जाए कि बताइए आपने बनाने के लिए तो परमिशन दे दिया उसके बाद में आज जो स्थिति आ गई वो टूट रहा है अब ये राहुल जी ये बच रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कांग्रेस ने किया था अरे कांग्रेस ने थोड़ी नहीं कहा था कि आपके बना लो यहाँ पे भरत जी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव शुरू किए जा चुके हैं वहां पर कई टीमें पहुंच गई हैं भू वैज्ञानिक भी पहुंच गए हैं पीएमओ ने भी पूरा संज्ञान लिया है खैर अब राहुल जी के पास वापस चलते हैं राहुल जी यहां पर एक बार फिर भरत जी ने बोला है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे उसकी जरूरत जोशी मठ में या उत्तराखंड में इतनी नहीं थी और उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं जोशी मठ की जो मौजूदा हालत है उसके लिए वही पावर प्रोजेक्ट जिम्मेदार है देखिए पल्वी जी मैं भरत जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं एक एक करके इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं 
कि केंद्र जो भारत के अंदर जो सरकार है वो सबका साथ सबका विश्वास को लेकर चलने वाली सरकार है दूसरी संवेदना के साथ चलती है और आखिरी पैदान पे खड़े हुए व्यक्ति के पास तक वो पहुंचती है इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है अब बात करते हैं उत्तराखंड की जहां तक तो उत्तराखंड का समस्या का सवाल है तो वहां पे जो भी पीएमओ ने जो भी संज्ञान लिया है और जो राज्य सरकार है राज्य सरकार ने भी जो इसके ऊपर संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर कामों को देखा जा रहा है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में जब टनल के जो निर्माण हो रहा था और जो लोग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जिन्होंने जन जनहित याचिका भी दायर की थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इस सब प्रोजेक्ट को रोका जा ताकि वातावरण दूषित ना हो पॉल्यूटेड ना हो करके तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के लिए राफेल खरीदना उचित था क्या देश को सशक्त बनाने के लिए आप अगर कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं उसमें कांग्रेस को समस्या होती है गलवान घाटी में जब भारतीय सेना चीन की सेना को मारती है तब इनको समस्या होती है पाकिस्तान में घुसकर जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आती है तब सबूत मांगते हैं पर राहुल तो जी आपने कांग्रेस की तरफ से भी सुना की वहां पर मिश्रा रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मिश्रा रिपोर्ट को कंसिडर ही नहीं किया कांग्रेस ने थोड़ी झंडी दिखाई नहीं थी पावर प्रोजेक्ट को। आ रहा हूँ हाँ। पल्वी जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि देश हित के किसी भी कार्य के लिए कांग्रेस के लिए उचित नहीं है अब दूसरी बात मैं बताऊ जो मिश्रा कमेटी की आप बात कर रही हैं और जो देवभूमि को लेकर जो लोगों ने बातें की कि वहां किस प्रकार की घर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए क्योंकि और जहां तक पूर्ण पूर्णवास वो विषय राज्य सरकार का है और मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दिलाता हूं कि जो भी देवभूमि के जो व्यक्ति हैं जो लीगल रूप से वहां पे रहते हैं इलीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसके लिए 2000 जो रावत रावत जी की सरकार चली गई थी वहां पे कि इनको कैसे खाली करा जा सकता है इनको मैं यहाँ बसाऊंगा पूर्ण विचार करिए मैं उसकी बात नहीं करता हूँ जो घुसपैठिये कर रहे हैं वहां पे उनको तो जरूर निकालेगी सरकार जो वहां के व्यक्ति है जो वहां से बिलोंग करते हैं उनके लिए राज्य सरकार जरूर सोचेगी और राज्य सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान भी ले लिया है और मिश्रा कमेटी जहां तक सवाल है कि उसके ऊपर जिस बातों का चर्चा किया गया था जो जिक्र किया गया था तो कभी भी कोई भी एक्सपर्ट एक एक कर कर ही उसके ऊपर फैसला लिया जाती है कि पूर्व में क्या फैसला लिया गया उसका क्या परिणाम आया है किस किस प्रकार से कैसे कैसे फैसले लेने और इसका निष्कर्ष क्या होगा हाँ कहीं कोई गलती होती है तो उसको सुधार करने के लिए सरकार इस पर जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहती है मैं उम्मीद करता हूं कि संवेदनशील सरकार है वो निश्चय ही इसके ऊपर कदम उठाएगी और सबको सशक्त और समृद्ध बनाएगी पर राहुल जी अब जो मौजूदा स्थिति है उन लोगों से आप क्या बोलेंगे वो पहले ही परेशान हो गए हैं अपने घर को इस तरह से टूटता हुआ देखकर इन दरारों को देखकर इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वो सड़कों पर उतर आए हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्हें करना पड़ा कि उन्हें सरकार पर भरोसा इस वक्त नहीं है उन्हें लग रहा है कि भ्रष्टाचार और लालच की भेंट चढ़ गया जोशीमठ क्योंकि लोगों ने लालच में आकर यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए अपने घरों को उन्होंने और ऊंची इमारतों में तब्दील कर दिया जबकि वहां पर वो नहीं होना चाहिए था प्रशासन क्या सो रहा था सर आप लोग एकदम से उठकर आते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोगों को बचाएंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जब ये हो रहा होता है ये नौबत ही क्यों आती है और जब ये घर लोग बढ़ा रहे थे अपने और इमारतें बनाई जा रही थी उस वक्त क्यों नहीं रोका गया ये जिम्मेदारी किसकी है मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे देखिए एक सब समाज की जिम्मेदारी होती है कि नैतिकता के आधार पे वो अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का चिन्हित करे और कभी भी कभी भी आप किसी को निर्माण कार्य से कभी भी नहीं रोक सकते ऐसा कहीं कोई सर्कुलर नहीं था एक पढ़े लिखे समाज की उतनी ही जिम्मेदारी यानी कोई कितने अभी मंजूला इमारत खड़ी कर ले उसमें कोई रोका नहीं जा सकता आप ये कह रहे हैं मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो एक सब समाज में अपना योगदान देते हैं उन सबकी भी जिम्मेदारी बनती है समाज में समाज के हिसाब से चलने के लिए और सरकार का डंटा तब चलता है जब कभी कोई समस्या आती है या फिर संभावित कोई घटना रहती है उसके आधार पर चलता है सरकार का डंटा अगर किसी ने घर भी बना लिया थोड़ी देर के लिए सोचो खून पसीने से किसी ने अपने घर को भी बना लिया क्या ये कितना उचित है कि जाकर उसको तोड़ देना हमारे देश के अंदर तो अगर इलीगल तो राहुल जी अब उन होटल को क्यों तोड़ा जा रहा है वो होटल के मालिक भी कह रहे हैं कि हमने करोड़ों की लागत से अपना होटल खड़ा किया है और कह रहे हैं कि अब हमें मुआवजा तो दे सरकार 
वो कह रहे हमारी इसमें क्या गलती है हमें मुआवजा दे सरकार सात मंजिला होटल खड़े कर लिए उन लोगों ने थोड़ी देर पलवी जी थोड़ी देर पहले ही की मैं बात बता रहा हूँ की जो पूरे जो एक्सपर्ट की टीम आई है वो टीम आकर हर चरणबद्ध तरीके में हर नुकसान का आकलन कर रही है और जिन्होंने जो चीज अपना खोया है सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो सरकार उसको पूरा करेगी ठीक है पर आपने मेरा जवाब उस बात का अभी भी नहीं दिया है कि जिस तरीके से लोग आप, आपको भी पहले पता था जो विशेषज्ञ होंगे उन्हें पता होगा कि ये जमीन कैसी है किस पर बनी है अगर उसके बावजूद कोई वहां पर अपना घर इस तरीके से बढ़ा रहा है मंजिल के ऊपर एक और मंजिल खड़ी कर ली गई तो क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं रह जाती कि या फिर प्रशासन की कोई भूमिका नहीं रह जाती कि उस इंसान को वहां पर रोका जाए उस कंस्ट्रक्शन को उस निर्माण को रोका जाए क्या उस वक्त यह आकलन नहीं किया गया था कि इस तरह की विपत्ति आ सकती है इस तरह की आपदा आ सकती है ये त्रासदी हो सकती है जो आज हो रही है देखिये उत्तराखंड के विषय में अगर मैं बात करूँ तो जो सरकार रहती है और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है वो आज उसके सारे मंत्री और उनके जितने कार्यकर्ता हैं सड़कों पे खड़े हैं उन लोगों के साथ जो जोशी मठ में जो जोशी मठ में जिनके साथ समस्या घटी है और जो घटना घटी है यहाँ पे मैंने चर्चा के शुरुआत में इस बात को कहा था कि राजनीतिक करन, कि राजनीतिक करण से बेहतर होगा कि उस समस्या के जड़ में हम लोग जाए और जब आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे तब इस प्रकार की घटना लगातार घटती है और जो मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा कि जो जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की जो मैंने बात की मैंने इसी विषय में इस बात को कहा था जोशी मत को ही लेकर कहा था और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा चाहे वो सरकार कोई फैसले को ले या सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को ले फैसला लेने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट कराते हैं जब हाईकोर्ट ने ही दिया था उनको रावत जी की सरकार को कि खाली कराने के लिए तो वो क्यों पूर्ण विचार कर ले गए थे उनको उसी वक्त रोकना चाहिए था और मैं आपको बता दूं इस तरह की समस्या खास करके पूरे देश की मैं बता दूं जहां तक प्रमाणित आंकड़े हैं नजर के सामने एक हजार एकड़ डिफेंस की जमीन दो हजार एकड़ दो हजार की जमीन अवैध कब्जे पे है और उसपे कटाई और उसपे अवैध खनन भी हो रहा है इसके ऊपर भी ठीक है अवैध खनन पर अभी बात नहीं हो रही ठीक है भरत जी कुछ कहना चाहें भरत जी देखिए ऐसा है कि आपके चैनल पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता ने ये तो मान लिया देश में अब कहीं भी जाना होगा तो वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा मैं जो कह रहा हूँ तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो देवभूमि के लोग हैं उनको मौका मिलेगा उनको हम देखेंगे माइग्रेंट जो है वहाँ पे उनको हम नहीं देखेंगे राहुल जी बोलने दीजिए अब लौटेंगे आपके पास भरत जी एक सेकेंड यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है राहुल जी अपनी तरफ से बात की स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं राहुल जी जी मैं बता रहा हूँ पलवी जी जो जो भरत जी जो बात को कह रहे हैं मैं इसलिए स्पष्ट कर दू कि जो जोशीमठ के अंदर जो चार हजार परिवार को खाली कराने की बात की गई थी उसमें से मात्र मात्र उसमें से दस परसेंट दस परसेंट हिंदू बाकी नब्बे परसेंट मुसलमान है और पचास हजार उनकी संख्या है और मैं आपको बता दू जो शाहीन बाग में हो रहा था वही शाहीन बाग के लोग वहां पहुंचे थे जिसको रावत सरकार बचा रही थी जिसके लिए पूर्ण विचार याचिका दायर की गई थी पूर्ण विचार याचिका दायर की गई थी जिसके लिए उनको फटकार भी लगा था और कहा गया था मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दे आर वर्चर आई वॉन्ट माई लैंड एट एनी कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है दे आर वर्चर्स दे आई वॉन्ट माई लैंड बैक 
अब इतना चीज लिखने के बाद भी अगर इस प्रकार की अगर बयानबाजी होती है बातों को बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूँ की राजनीतिक सूझबूझ की चीजें हैं और इसमें क्या फर्क हो सकता है वो देख ले मैं आप जवाब दू जी जी भरत जी देखिए अब ये मौखलाएंगे अब ये इन्होंने कहा कि 10 परसेंट जो है हिंदू है बाकी के मुस्लिम है नब्बे परसेंट मुस्लिम है यानी इनका कहने का मतलब है कि 10 परसेंट लोगों को मैं दूंगा और नब्बे परसेंट लोगों को नहीं दूंगा तो ये सरकार जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे थे बार बार ये मीडिया उंगली उठा की राहुल जी बताइए देश कहाँ टूटा है मैं कहता हूँ आपके चरण में बैठ के देश टूटा है और ये तोड़ रहे हैं और दिख रहा है आपके चरण पहले तो उनको ये कहिए कि इस देश की जनसंख्या एक सौ चालीस रुपए नहीं है एक सौ चालीस करोड़ जनता की जनसंख्या है जो राहुल गांधी जो बातें को करते हैं कहते हैं जो वो बार बार कहते हैं कि आर एस एस और बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं तो आप क्या आगे बात रहे हैं आपके लोग कहा बात रहे हैं कहा दिखते हैं आपके लोग जिसको ये पता नहीं है क्या चल रहा है हमारे नेता जो कह रहे हैं की देश टूटा हुआ है और उसको जोड़ने के लिए दिखे हैं और जोड़ रहे हैं और दूसरा बिल्कुल जोड़ेंगे भरत जी राहुल जी जरा मुद्दे पे रहते हैं ना वहाँ पर लोगों की समस्या को आप देख रहे हैं गंभीरता को समझिए राजनीति करने के लिए इस वक्त ये वक्त नहीं है दूसरा उदाहरण देता हूँ आप दूसरा उदाहरण सुनिए जी इसी देवभूमि पे इसी जोशी मठ में पिछले साल ये जो पिछला साल गया दस करोड़ लोगों ने वहाँ पे जाके जो है दर्शन भी किया और घूमने के लिए भी सला नहीं गए तो दस करोड़ अगर वहाँ पे लोग जाएंगे तो उसके बाद उस वहाँ की स्थिति क्या होगी कितने कचरे जमा होंगे कहाँ से पर्यावरण का ख्याल रखा जाएगा ये तो वही हो गया मिसाल कि जो गुजरात में एक ब्रिज गिरा वो ब्रिज जब गिरा तो वहाँ पे मीडिया ने ये बताया कि उस ब्रिज पे लोग चढ़ के जो है वो वो हिला रहे थे इसलिए गिर गया और यही काम है ना भाजपा के लोग ये बता रहे हैं की जब वहाँ पे दस करोड़ लोग जाके दर्शन करेंगे या वहाँ पे सैलानी घूमेंगे तो वहाँ की स्थिति क्या होगी आप जहाँ पे गए उसकी कैपेसिटी क्या है वो तो देखिए तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप अपना खिस्सा भरने के लिए दस करोड़ लोगों को इंट्री दिया तो उस, उसका खामिया जो है वहाँ के जनता को भुगतना पड़ा जो भूमि की जनता को भुगतना पड़ा और आप उसका जो है श्रेय तो भरत जी आप ये कह रहे हैं की लोगों की जो पर्यटक है उनकी भीड़ वहाँ पर बढ़ रही है वो कारण है जो जोशीमठ की स्थिति है आज और लोगों ने इसीलिए निर्माण कराए वहाँ पर नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा आप मुझे बताइए अगर मेरे घर की क्षमता जो है वो नहीं नहीं ठीक है ठीक है बीस लोग सकते हैं ठीक है इसीलिए जवाब ले लेते हैं राहुल जी से इसी बात पर राहुल जी ठीक है भरत जी राहुल जी जवाब ले लेते दस करोड़ लोगों को आने का वापस इजाजत दिया ठीक है बिल्कुल राहुल जी यहाँ पर भरत जी का अच्छा सा अच्छी उन्होंने बात कही कि यहाँ पर लोगों की संख्या निर्धारित करना जरूरी है क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं पर्यटक पहुंच रहे हैं इसीलिए लोगों ने कहीं ना कहीं निर्माण करवाए हैं गेस्ट हाउस के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है आमदनी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है इस पर आप क्या कहेंगे की क्या सरकार को अब जरूरत है कि वो प्रतिबंध लगाए या एक समय सीमा और लोगों की सीमा को तय किया जाए वहाँ पर जरूरत है इस चीज की अब देखिए जो भरत जी जो बात को कह रहे थे कि इस देश में एक जगह से दूसरे जाने में वीजा की आवश्यकता पड़ेगी मेरे समझ से कि उन्होंने अपने इस बात पे ये खुद खड़े हो गए दूसरी बात मैं बता दूं कि ये देश हर किसी का है वो कहीं भी आ सकते हैं जा सकते हैं और दर्शन करने की व्यवस्था हो सकती है और जैसे व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है उसके हिसाब से लोग वहां दर्शन करेंगे इनको सबसे बड़ी समस्या क्या है मैंने जो बात बोला कि वो पचास हजार मुस्लिम इनको दिखा लेकिन ये जो दस करोड़ हिंदू जाएगा वहां देखने के लिए ये इनके पेट में दर्द हो गया जबकि खुद ये सनातनी है सनातनी होने के नाते इनको अपने धर्म के लिए निष्ठावान होना चाहिए ये उनका पक्ष धर्म है जो ये बात करते हैं राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप एक बार देखिए कि उस भारत जोड़ो यात्रा में दो हजार लेकिन आपको राहुल जी फिर आप भारत जोड़ो यात्रा पे चले गए सर हिंदू मुस्लिम भारत जोड़ो यात्रा मत करिए यहाँ पर बात सीधी सीधी ये है कि पर्यटक अगर आएंगे किसी जगह एक सेकंड भरत जी राहुल जी पर्यटक अगर किसी जगह पहुंचेंगे लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो लोगों के रुकने की व्यवस्था करनी भी पड़ेगी और ऐसे में लोग इसे एक आर्थिक मौका मानते हैं इसलिए निर्माण करवाए जाते हैं लोग यहाँ पर रुक रहे हैं और आज मौका ये हुआ है इसका रिजल्ट ये आया है कि जोशी मठ में दरारे आनी शुरू हो गई है पलवी जी क्या दस करोड़ लोग एक बार में पहुंच गए एक बार में दस करोड़ लोग पहुंच गए हमारे लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं हमारे लोग बद्रीनाथ भी जाते हैं हमारे लोग अमरनाथ की भी यात्रा करते हैं हमारे लोग काशी भी जाते हैं एक क्षमता है लोगों को कितने लोगों को कितने समय में अंदर जाना है और कितने समय में बाहर निकलना है जिस प्रकार से भरत जी बता रहे हैं कि दस करोड़ लोग एक ही बजा के खड़े हो गए ऐसा थोड़ी होता है 
ठीक है अस्पष्ट बात यह है अस्पष्ट बात यह है कि अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो आप इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे और वोट बैंक की राजनीति करेंगे जिनके लिए ये जाने चलिए राहुल जी मुझे एक बात बताइए चमोली की सात नदियां हैं जिस पर बांध बनाए गए उसकी परियोजना भरत जी लौटेंगे एक सेकेंड आपके पास भरत जी आप भी सुनिए मैं चाहूंगी आप भी सुने ठीक है यहाँ पर राज्य के कुल तेरह राज्य है उत्तराखंड में जिनमें से ग्यारह जिलों में करीब बारह नदियों पर बांध और विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है ठीक है राज्य में छोटे बड़े करीब 37 पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनसे 5000 मेगावाट की बिजली पैदा की जा रही है लेकिन लोग कह रहे हैं क्या इसकी वाकई जरूरत थी और क्या ये कारण नहीं है कि जोशीमठ में आज मौजूदा हालात इस तरह हो गए हैं कि लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि घरों में दरारे आ गई भारत जी जी देखिए ऐसा है मैं फिर कहूंगा की इस पे राजनीति मुझे नहीं करनी है मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो अगर उसका घर जाता है उसके बदले में उसको घर कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार को व्यवस्था करने चाहिए घर उसको देना चाहिए घर के बदले में घर देना चाहिए बाकी जितने भी होटल अगर जो तोड़ रहे हैं गिर रहा है उसके बदले में एक उनको मुआवजा निश्चित होना चाहिए क्योंकि उनका भी अपना घर परिवार है भरत जी मेरा सवाल ये नहीं भरत जी मेरा सवाल ये नहीं था मेरा सवाल ये था कि जिस तरह की जो पावर परियोजना यहाँ पर हैं जो चल रही हैं जो बांध बनाए गए हैं नदियों पर क्या वो जरूरत से ज्यादा थे उस वजह से जो सीमट की आज हालत है जो टनल बनाया जा रहा है क्या वो जिम्मेदार है कुछ ना कुछ था कहीं से कहीं वो टनल टनल का काम शुरू देखिए नीचे से पानी जा रहा है उसके नीचे से पानी जा रहा है और जब नीचे से पानी जा रहा है उसके ऊपर आबादी बची हुई है तो वो तो कटाव तो होगा ना जब वो पानी का बहाव होगा तो कटाव होगा कटाव होगा धीरे 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 वो कसते कसते अपनी जगह से चटाने जब कसकेगी तो नीचे धसेगी वो और जब धसेगी तो दुर्घटना होगा तो क्या जरूरत था भाई की वहाँ पे जो है इस तरह से टनल बनाने की क्या जरूरत टनल बनाने के लिए खुदाई तो करना पड़ेगा ना आप खुदाई खुदाई करते 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 आपने देखा होगा शायद काला पत्थर एक पिक्चर आई थी उसके अंदर सेम वही पोजीशन था कि टनल खोदते खोदते एक ऐसे वहां पर पहुंच गई कि वहां उस तरफ अगर जरा भी खोदेंगे तो पानी था और अगर वो पानी इस तरफ आ गया तो लोगों की बर्बादी और मौत निश्चित थी और लास्ट में क्या किया सर पूजियों ने जो किया वो खुदवाया और उसकी वजह से पूरा पानी टनल में भर गया और सारे मजदूर मारे गए वो तो एक पिक्चर था लेकिन उसी तरह से ये स्थिति आ गई है जो है जोशी मठ में कि जिस तरह से टनल को खोद खोद के तो एक जगह पे तो ऐसा आया होगा कि पानी का बहाव जब कटते काटते काटते अगर आया होगा तो चट्टारे जब गिरे जब हटेगी खिंचकेगी तो वहाँ पे जो है वो भीषण अपघात जो होता है वो तो होना ही था और ये हो रहा है और अभी भी अभी भी मौका आया है कल भी थी अभी भी जल्दी से जल्दी सबको शिफ्ट कर दिया जाए मैं बड़ी इससे बड़ी दुर्घटना न घटे और बाकी सबको मुआवजा मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी और मेरी मांग है की उनको सही इस तरह से विस्थापित किया जाए उनको मुआवजा मिले चाहे वो होटल के लोग हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कोई भी जात हो अगर भाजपा जाति और दलित और मुसलमान देख के देगी तो मुझे लगता है इस देश में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ठीक है लौटेंगे भरत जी राहुल जी जिस तरीके से अलगनंदा और धुलौली गंगा पर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसी को एक बड़ा खतरा जोशीमठ के लिए बनाया जा रहा है आपकी इस पर क्या राय है कि क्या इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से ही जोशीमठ की हालत है और आने वाले समय में उत्तराखंड में और भी इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है देखिए प्रवीण जी बड़ा ही क्लियर बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट चलता है मैंने पहले भी कहा था कि वो राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए चलता है और उस प्रोजेक्ट को दोषी नहीं दिया जा सकता है किसी भी कार्यों के लिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो संवेदना की जहां तक बात है संवेदना हमारी उत्तराखंड के लोगों के साथ है और सरकार जहां तक हो सकता है उनको मुआवजा देगी लेकिन जो भरत जी जो बात कह रहे हैं जो एक जातीय बात जो कर रहे हैं उसके अंदर उसमें मैं आपको बता दू की मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बड़ा स्पष्ट करता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि काला पत्थर मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था तो एक मूवी हमारे देश में यह भी आई थी सरदार पटेल उसमें नेहरू की क्षमता को दिखाई गई थी हमारे देश में एक और मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स उसमें कश्मीर की वास्तविकता को दिखाई गई थी लेकिन ये सिर्फ 
कहने के लिए बात है इनके लिए रुकिए 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 मैं बता रहा हूँ जहाँ ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार भारत जी सुन लीजिए भारत जी सुन लीजिए उस मुसलमान को भी मुआवजा मिलेगा जो यहाँ के मूल वसीदा है भारत जी लौटेंगे भारत जी एक सेकंड लौटेंगे आपके पास राहुल को बात करिए उनको छोड़कर उनको छोड़कर जो घुस बैठिए हैं उनको छोड़कर जो हमारे देश के नागरिक हैं मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो या क्रिश्चियन हो सब उस जिसके साथ वो घटना घटी है सब उस मुआवजे के हकदार हैं ठीक है सब जी वो कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा जो भी हाँ जो भी पीड़ित होगा उसे मुआवजा दिया जाएगा लेकिन पलवी जी ये जो कह रहे हैं कि भाजपा देख कर देगी और भाजपा उनको नहीं देगी तो इनकी गलत फहमी है पर राहुल जी जैसे कि आपने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट इसका जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उससे पहले आकलन किया जाता है उमा भारती केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि लालच की भेंट चढ़ गया जोशीमठ या आज और जो पावर प्रोजेक्ट है उनकी वजह से ये हुआ है कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त उत्तराखंड के लिए बने हुए हैं और दूसरी बड़ी बात जो है सामने आ रही है जो साधु एक सेकंड राहुल जी जो साधु संत भी जो हैं उत्तराखंड में वो भी ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को एक तीर्थ नगरी के रूप में इसका विकास किया जाना चाहिए था ना कि इस तरीके के जो टनल्स वगैरह बन रहे हैं जो पावर प्रोजेक्ट छोटे बांध बनाकर भी समस्या का समाधान हो सकता था लेकिन जो ये बड़े बांध बने हैं इनकी वजह से जमीनों में जो ब्लास्ट हुए हैं उसी के कारण कहीं ना कहीं जोशीमठ में आज परिस्थितियां इतनी विकराल हो चुकी है देखिए पलवी जी मैं शुरू से अपने बात पे कायम हूं और मैं उसी बात पे फिर से कहूंगा कि अगर राज्य की भौगोलिक दशा को अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार के प्रोजेक्ट को नहीं किया जा सकता है अगर आप बिहार की बातें करेंगे तो बिहार में भी समस्या आ सकती है उत्तराखंड दिल्ली दिल्ली में भी समस्या है सब लोग आउट हो गए दिल्ली से हरियाणा की बात कर लीजिए पंजाब की बात कर लीजिए आप कश्मीर की बात कर लीजिए सारे राज्यों की बात कर लीजिए कुछ ना कुछ समस्या जरूर होती है राहुल जी वैज्ञानिक तो कह रहे हैं ना कि मैन मेड त्रासदी है या आपदा प्राकृतिक नहीं है जिस तरह से जोशीमठ में दरारें आई हैं। देखिए ये जितने भी आकलन होते हैं और लोग वैज्ञानिक आधार पे करें या अपने व्यक्तिगत आधार पे करें या जो भी बयानबाजी होती है या वो अपने अपने आधार पर अपने व्यक्तिगत राय को रखे मेरा स्पष्ट यही कहना है कि कभी भी कोई भी सरकार कभी भी कोई भी सरकार वो अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का विकास चाहती है और अगर उस राज्य में विकास नहीं होगा तो फिर उस सरकार को उस राज्य में आने का कोई मतलब नहीं है पर जिम्मेदारी कहाँ का होगा ये कौन तय करेगा राहुल जी घटना घटती है सरकार संवेदनशील है कि नहीं ये मायने रखता है ठीक है यानी पहले जख्म दो उसके बाद मरहम लगाओ की भाई मरहम तो लगा ही दिया राहुल जी देखिए ये तो समझने की बातें हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए जब हमारे राफेल को जब देश की सीमा पर तैनात किया गया था तो किसी को बड़ा जख्म हुआ था लेकिन बाद में पता चल गया वो जख्म किस चीज का है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ था अपने ही देश के लोगों को लेकिन वो भी बात पता चल गया तो उस पर नहीं जाते हैं अगर राष्ट्रभूमि को संपन्न बनाना है तो देवभूमि को संपन्न बनाना है तो सबका ख्याल रखना है जहां गलती हुई है क्या वो भाजपा की सरकार में गलती हुई है कांग्रेस की भी सरकार रही होगी तो उसने भी उस राज को आगे बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को चलाया पर राहुल जी जरा ये समझाइए कि जो समस्या जब आती है तो राहुल जी जो सिस्मिक जोन पांच में ऐसे कोई जगह अगर आती है तो उस पर उस जगह पर इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं क्या उन्हें सही ठहराते हैं जो जगह पहले से ही इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है कि वहां पर कोई भी इस तरह की अगर आपदा है वो नहीं सह पाएगी तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता बड़ा कारण यही है जिसकी वजह से जोशीमठ में आज दरारें आ गई हैं और आने वाले समय में और भीषण स्थिति पैदा हो सकती है देखिए मैं इस चीज को बहुत नहीं मानता अगर मेरी बात करिए तो मैं खुद एक इंजीनियर भी हूँ और हमारे देश में ऐसे क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स है जो किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के पहले उस जगह का अध्ययन करते हैं और अगर जहां तक भूकंप का सवाल उठता है तो प्रवीण जी मैं आपको बता दूं कि नेपाल की सीमा बहुत सटा हुआ है बिहार की सीमा से बिहार के जस्ट बाद नेपाल शुरू हो जाता है वहां पे भी भूकंप की समस्याएं आते रहती हैं लेकिन वहां पे उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं आप जापान की बात कर लीजिए जापान तो 
हर रोज भूकंप के साय में रहता है लेकिन उसकी क्षमता है अपने आप को खड़ा कर लेने के लिए और उस हिसाब से अपने आप को बनाने के लिए ठीक उसी प्रकार जो जोशी मठ की बात की जा रही है जब भी कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो उस समय उस प्रोजेक्ट को अच्छा और बुरा दोनों आकलन किया जाता है जो समस्या आई है जो समस्या आई है वो पहले तरह की समस्या है इसके ऊपर समाधान निकालने की चर्चा करनी है कि इस पे क्या समाधान निकाला जा सकता है सरकार कितनी संवेदन है जो लोगों के साथ घटना घटी है उन लोगों के साथ सरकार खड़ी है कि नहीं ये मायने रखता है ठीक है भरत जी आप सुन रहे थे राहुल आनंद जी का अभी भी यही कहना है कि जो भी वैज्ञानिक होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं आकलन करने के बाद ही कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स चुने जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह के लिए शहर के लिए जिले के लिए जो दोनों ही कारणों से ठीक हो भूस्थल पर भी और लोगों के लिए भी मुझे क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने क्या प्रोजेक्ट वहां नहीं चलाया था क्या कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था किसी प्रोजेक्ट को अगर कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था तो फिर ये स्थिति क्या खड़ी हुई दूसरी बात मैं बता दूं दूसरी बात बता दूं आप अपने देश की जनता पे हर वक्त प्रश्न उठाते हैं ये प्रश्न उठाने की बात नहीं है आपको भी मौका दिया जाएगा बोल लेने दीजिए आप जाहिर कीजिए आप अपने देश की सेना का भी प्रश्न उठाते हैं मैं आपको एक बात बता दूं मैं आपको बात बता दूं जिस बुक की बात कर रहे हैं जिस पैसे की बात कर रहे हैं तो सबसे आरोप आप ही के उस राहुल गांधी पे लगे हैं कि हरल केस की बात आप कर लीजिए या फिर अवैध रूप से पैसे की बात कर लीजिए जिसको ईडी बार बार बुला रही है हमारे किसी ने तो कुछ जहां के लोग लगे हैं मुझे बता दीजिए और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भरत जी ये बताइए भरत जी ठीक है राहुल जी जिस तरीके की अब दरारे आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पर अब तक छह सौ अठहत्तर मकानों में दरारे आ चुकी हैं इतने संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी इमारत बनाने की जो परमिशन है वो किसने दी और अब तक इस ओर सरकार की मशीनरी का ध्यान क्यों नहीं गया अब जो होटल तोड़े जा रहे हैं उसको लेकर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए कि जो बिल्डिंगे बनी है उसकी इजाजत आखिर किसने दी है देखिए जाहिर सी बात है कि ये प्रशासनिक स्तर के लोग और जिसके हाथ में सत्ता होगा वो देगा तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता बहुत पुरानी नहीं रही है बस गई है और अभी तो उसने जन्म लिया है वहां पे काम करने के लिए और जो लोग कर रहे थे और जो लोगों ने पहले की पूर्व की गलतियां की है वो एक बार में सुधारा नहीं जा सकता है उसको धीरे धीरे सुधारा जाता है तभी आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी निकले भारत टूट चुका है अगर भारत छुट चुका है तो मैंने इसीलिए बताया था इनको कि सरदार पटेल जो मूवी आई थी इसको भी एक बार याद कर लेते हैं जिस तरह काला पत्थर इनको याद है 
राहुल जी आप मुद्दे से मत भटकिए सर बड़ी संवेदनशील गंभीर बात पे बात कर रहे हैं यहाँ पर चर्चा हो रही है ठीक है भरत जी मुझसे एक सवाल लेने दीजिए आपके पास आ चुकी भरत जी आपके पास आ चुकी भरत जी लौट रही हूँ मैं आपके पास एक मिनट रुकी राहुल जी अब जो ये दो होटल को ध्वस्त करने की यहाँ पर बात की जा रही है जो जमीने पहले जो जमीने जो पहले से ही दरक रही है तो उन जगहों पर इन दो होटल को ध्वस्त करने की कवायद कैसे होगी सरकार की तरफ से इस पर क्या इंतजाम है देखिए पूर्वी जी जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाता है तो उस समय वहां की जो लोकल प्रशासनिक स्तर के लोग होते हैं उनको वहां लगाया जाता है और आपने देखा होगा कि नोएडा में एक सुपर स्ट्रक्चर को गिराया गया था बहुत पुरानी बात नहीं है तीन चार जी वहाँ एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था क्या यहाँ पर भी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर होता है तो क्या ये दरारे नहीं बढ़ेंगी ये तो मैं नहीं बता सकता देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता लेकिन वहां की वास्तु स्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ठीक है चलिए भरत जी देखिए ऐसा पल्लवी जी की वहां जो घरों में दरारे आई है वो दरारे तो कम है लेकिन भाजपा के विकास में दरारे जरूर आ गई है वो दिख रहा है वहाँ के घरों की दरारे तो सब भाजपा की दरारे पहुंचे जा रही है और भरत जी आपको बीजेपी का ये विकास दिख रहा है आप जरा ये भी देख लीजिए कि वहाँ जो होटल बनाए गए वो किसके शासन काल के दौरान बनाए गए और तब की सरकार क्या कर रही थी तब आपकी सरकार क्यों सो रही थी हमारे हमारी सरकार के समय इस तरह से कोई परिस्थिति नहीं आई थी हमें ये पता था कि जो रियक्टल पांच के अंदर अगर आता है भूकंप में वो स्थिति कभी भी खतरनाक हो सकती है अगर ये पावर प्लांट न वहाँ पे करवाते हैं ये पावर प्लांट कब चालू हुआ ये पता लगा लीजिए और ये टनल की खुदाई वहाँ अगर आप देखिए मैं अगर कहीं बैठा हूँ और मेरे नीचे की जमीन खिसक से जाए तो मैं तो ये तो दबूंग नहीं ना दरारे तो आएगी ना तो भाजपा ने वही किया है भाजपा ने ये किया कि आप लोग जो है ऊपर बैठे रहो नीचे से हम आपकी जमीन कसना देंगे ये ये वो आप से दोषी मट की बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ पूरा देश को आज इसी तरह से खोखला कर रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं सपने और उसके नीचे से जमीन जो है वो खसक रही है ये इसी वजह से आज स्थिति है की देश की महंगाई पे जाके आप भरत जी ये पूरा मामला ठीक है भरत जी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहेगा इस पूरे मामले को ये जो पूरा मामला है जोशीमठ में जो दरारे आ गई है और जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया है लोगों की तरफ से लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता हालांकि 16 तारीख तय की गई है 16 जनवरी जब सुनवाई होगी इस मामले में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इस मामले में पहले लोकल बॉडीज को ही कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे में कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहने वाला है देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूरा मामला है तो इस विषय पर हम मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो आएगा लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी मठ के हर व्यक्ति के साथ ठीक खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ जितना जितना मैं आपको आश्वासन के चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों को देना चाहता हमारे बड़े नेता जितने बड़े नेता है उसी मठ पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं सबसे मिल भी रहे हैं जो मदद हो सकता है करें हम इतना गुजारिश करूंगा केंद्र से भी करूंगा ठीक है समय की कमी मेरे पास जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा पर और दर्शकों को बता दें कि जोशीमठ में जो स्थिति इस वक्त है काफी गंभीर है हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त वहां पर भूवैज्ञानिक की एक टीम मौजूद है वहां पर एस और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद है और लगातार प्रशासन भी शासन के साथ मिलकर वहां पर खड़ा हुआ है और लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है उन्हें विस्थापित करने के लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है और अड़सठ परिवारों को वहां से शिफ्ट किया भी जा चुका है अब सवाल ये उठता है कि क्या जोशीमठ इतिहास बन जाएगा जब सालों से भूस्खलन की घटनाओं में तेजी आती रही लेकिन प्रशासन कमेटी और बैठक तक कैसे सीमित रही और इस मामले में अनाकानी करती रही और इसकी वजह से एक खूबसूरत शहर काल की गाल में समाने की कगार पर खड़ा है इस शहर की स्थापना सनातन सभ्यता से जुड़ा हो चुकी है और इसका यू विनाश देखकर हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है इस वक्त पूरे देश में सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह जोशी मठ को बचाना है चक्रव्यूह में फिलहाल आज के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे आर एन